αγαπημένη μου κατοικίδη ο γονείς. Σήμερα σας έχω ένα φοβερό μοναδικό θέμα, τα insect pet. Και δεν είμαι μόνη μου σήμερα, αλλά έχω τον καλύτερο που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, τον αγαπημένο Ηλία. Και το κορονοϊού, φορά μασκούλα και προστατευόμαστε και κρατάμε τι αποστάσει. Το θέμα μα, όπω είδατε σήμερα, είναι τα instant pet. Δηλαδή τα έντομα κατοικίδια. Σωστά το λέω. Πάρα πολύ σωστά. Είναι κάτι καινούριο για τον είναι κόσμο, έτσι. Είναι κάτι διαφορετικό. Μιλάμε κυρίω για ανθρώποδα. Ωραία, συνήθω ο κόσμο τα φοβάται κιόλα, έτσι. Με την πρώτη αγνία που λέμε. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω έρθει σε επαφή να σου πω την αλήθεια ότι έχω κουμπίσει. Λε να το φοβάμαι κι εγώ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζει. Είναι πολύ θαραλέα. Ωραία. Είμαι θαραλέα insect pet και πάμε να δούμε τι μα έχει φέρει ο Ηλία. Και στο τελικό ότι κάποιο αποφασίσει να πάρει ένα έντομο κατοικίδιο. Yes. Χρειάζεται κάποιο ειδικό χώρο, μπορεί να το πάρει στο σπίτι του, πρέπει να έχει εξοχικό. Τι ακριβώ γίνεται. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά για τα έντομα είναι η ευκολία να τα έχει σε ένα αστικό περιβάλλον. Αυτό τι σημαίνει ότι σε ένα πολύ μικρό χώρο όπω είναι αυτό εδώ πέρα μπορεί να έχει κάποια ανθρόποδα. Αυτά μπορεί να είναι ταραντούλα, μάντε και πολλά που θα δούμε. Αυτό κάπω κρυδώνει εδώ πέρα γιατί μη φύγει αυτό. Αυτό έχει και ασφάλεια. Γιατί κάτω αυτό. Εντάξει. εντάξει. Και κλείνει έτσι, είναι ασφαλέ. Yeah. Δεν φεύγει γιατί ποτέ δεν μπορεί κάποιο κατοικίδιο να πάει να το ανοίξει έτσι. Το σταυρώνουμε και κοιμόμαστε ήσυχοι. Πώ το ονομάζω, κάπω ονομάζεται αυτό. Τεράριο. Τεράριο μου ονομάζονται. Από το. Δεν ξέρω. Τέρα γη. Α, τεράριο. Ωραίο. Λέλα. Γιατί είναι ένα κομμάτι στην ουσία τη φύση, ακριβώ πώ θα ζει. Σε θερμοκρασία και υγρασία μόνο το προσαρμόζεται στο περιβάλλον. Ουσιαστικά προσπαθούμε να προσωμιώσουμε την φύση σε αυτό εδώ πέρα το χώρο. Σε ένα μικρό χώρο και πάνω απ' όλα μέσα στο σπίτι μα. Για να το βλέπουμε ότι θαυμάζουμε και το ζωάκι εννοείται να ζει ευνοϊκά. Να ευζοεί. Να ευζοεί. Πάμε να δούμε τι μα έφερε θα είμαι ψύχρεμη. Δεν είμαι ψύχρεμη, τελικά. <σχεδιά> αυτό τι είναι τώρα, αυτό το έχουμε ξαναδεί. <σχεδιά> τι είναι το λογάκι τη Παναγία. Μπράβο, ή αλλιώ. Μάντι. Τέλεια, και αφού βγαίνει το μάντι. Απλά διάβασα ότι βγαίνει ότι είναι ελληνική λέξη και βγαίνει τη λέξη μάντι που είναι όντω ελληνική λέξη, αλλά τη χρησιμοποιούν παγκόσμια. Είμαστε περήφανοι. Επιτίθεται. Από τα πιο αβυσαλέα αρπακτικά στο κόσμο. Τρομάζω. Τον εντόμο, το μικρό κόσμο των εντόμων. Πώ επιτίθεται. Έχει εδώ πέρα τι μεγάλε δαγκάνε. Αχ, Παναγία μου, ναι. Οι οποίε συνθήλευουν ακόμα και μικρό φυδάκι. Και Τρώει μικρό... έντομα. Ναι. Πότε επιτίθεται, εξήγησε μου λίγο. Ε, επιτίθεται όταν πιστεύει ότι θα φάει. Α! Είναι πολύ απλή η λογική του και το ενστικτό του. Και πε με αυτό το παίρνει κάποια για κατοικίδια τώρα, έτσι. Ναι, γιατί είναι μοναδικό, γίνεται και πολύ μεγάλο. Έχει μια μεγάλο, βασική γίνεται. νοημοσύνη. Αυτό τώρα σκέψου είναι ένα τάκ πριν να γίνει ενήλικο full size. Αυτά κάνουν 7 μεταμορφώσει. Δηλαδή. Κάνει. 7 αλλαγέ δέρματο. Α, ah, οκ. Okay. Αλλάζει το λεγόμενο που κάνω σου. Δείτε το παιδιά, Στην εντάξει. τελική του μορφή βγάζει φτερά. Πλάκα κάνει. <laughs> Πίκατσο και λάμπο εσένα! Σε ποια μορφή είναι τώρα. Είναι μια μορφή πριν. Και... Ωραία, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, αξίζει να έχει ένα τέτοιο κατοικίδιο. Είναι ξεχωριστό να το παρατηρήσει πιθανότατα έτσι. Τι κινήσει ναι. που κάνει, πώ τρώει. Είναι τετρόβιο, πειρά από κλαδί σε κλαδί. Κάτι που διάβασα εγώ και είναι χαρακτηριστικό ε, είναι ότι μετά τι κάνει με το αρσενικό το σκοτώνει. Πολλά έντομα το κάνουν αυτό. Ένα από αυτό είναι και το μάντι. Ότι από τη στιγμή που θα ζευγαρώσει, τα θερτικά συστατικά που θα χρειαστεί τα βρίσκει στο αρσενικό που ζευγάρωσε. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο για κατοικίδιο και τι τρώει ακριβώ πες μου λίγο κατσαρίδε, μήπω. Κατσαρίδε, κουλικάκια, ευχάριστα. Εντάξει, μπορεί να το πα για κατοικίδιο να τρώει κατσαρίδε όταν έχει σπίτι, έτσι. Όχι. Όχι. Οι κατσαρίδε αυτέ είναι διαφορετικέ. <laughs> μου έχει πει κάτι ότι είναι με πέντε κρίση. Στην ουσία δεν έχουν κάποια ασθένεια, είναι ελεγχομένε. Βεβαίω. Ωραία, άρα πρέπει στα πέντε όπλα να πηγαίνει τα πέντε κατσαρίδε. Αν αποκτήσετε αυτό το έντομο, μην γίνει κάποια δυσνόηση. Συγκεκριμένη εκτροφή και πιστοποίηση. Ναι, δηλαδή το feeders.gr ξέρει από πού διαλέγει τι κατσαρίδε του. Για πε μα τώρα λίγο τρία χαρακτηριστικά που θέλουμε να μα μείνουν για τον αγαπημένο μα μάντι. Είναι δεντρόβιο έντομο, τρώει άλλα έντομα και ζει γύρω στο ένα με ένα μισή χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ, Λίγα. Πάμε στο επόμενο. Χιλιοποδαρούσα το έχετε ξανακούσει αυτό. Κι αν όχι, θα το δείτε κιόλα τώρα. Αυτό το φοβάμαι, παιδιά. Δεν ξέρω. Αν και είναι κίνδυνο, σου βγάζει έτσι ένα φόβο. Αυτό ονομάζεται και μυριόποδο. Και στην Ελλάδα, ένα ξαδερφάκι το ονομάζουμε και σκουλίκια τη βροχή. Τι έχει εδώ πέρα, μωρό. Το μωρό το πιάνω. Τα μωρά είναι πάντα όπω και τα κουταβάκια, πολύ πιο λικούλια. Ένα μωρό και εδώ. Ένα μωρό χιλιοποδαρούσα. Πόσα μείνει τη χιλιοποδαρούσα. Αυτό τώρα μα αφήνει μια ουσία 
η οποία μα φαβουρίζει και είναι η άμυνά του. Όταν αυτό είπε καλά τα χεράκια μα. Ε, το οποίο μυρίζει κιόλα και είναι ελαφρύ τοξικό. Δεν το πιάνω. Όταν σα αριστεί πάντα, έτσι. Και να σε ρωτήσω κάτι, αυτό το παίρνει κάποιο κατοικίδιο. Μπορεί να το βγάζει από το κλουβάκι του. Γενικά, όταν έχουμε ένα έντομο κατοικίδιο, δεν είναι σκυλάκι, δεν είναι γατάκι, δεν το βγάζουμε βόλτα, δεν είναι ζώο συντροφιά. Είναι display animal. Φτιάχνουμε στον χώρο του τεράριου του μια προσωμείωση τη φύση και το αφήνουμε εκεί πέρα να ζήσει. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Είναι περίεργο πραγματικά. Αυτό μεγαλώνει. Αυτό είναι το final size. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ωραίο να έχει ένα τέτοιο κατοικίδιο. Να το παρατηρεί τι κάνει, πώ τρώει, τι τρώει. Λοιπόν, αυτά πρώτα απ' όλα είναι ζώα τα οποία τρώνε μόνο, μόνο φρούτα λαχανικά mm -hmm. και μπορούν να ζήσουν παρέα. Ενώ ο μάτι πριν. Μόνο του. Μπράβο. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπορείτε και εσεί να το αποκτήσετε. Πε μα, μα τρία βασικά χαρακτηριστικά του. Τρώει μόνο λαχανικά. Του αρέσει η υψηλή υγρασία και ζει μέσα στα έγκατα τη γη. Και ζει και αυτό πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δύο-τρία χρονάκια. Ωραία. Και μαζί εδώ έχουμε και το παιδάκι του. Ωραία. Να το. Το επόμενο έντομο κατοικίδιο είναι ο κάβουρα ερημίτη. Δεν το φοβάμαι αυτόν. Έχω δει πολλέ φορέ κάβουρα, αλλά τέτοιο κάβουρα δεν έχω δει. Αυτό εδώ πέρα προέρχεται από την Καραϊβική. Ναι. Είναι το γνωστό Hermit Crab. Στην Αμερική είναι πάρα πολύ σαν κατοικίδιο. Γιατί θέλει πολύ λίγο χώρο. Είναι και νομικό. Κάνει παρέα με άλλα μικρά καβουράκια. Τα γκονεί. Δεν τα γκονεί, αλλά μπορεί να τσιμπήσει. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Και όταν το έχει αυτό το κατοικίδιο, είπαμε δεν το βγάζει έτσι. Ποτέ. Εντάξει, λίγο να το βγάλει, θα σε περπατήσει. Εντάξει, Εντάξει ωραίο. Δύο, δύο λεπτά μέρα παρά μέρα δεν είναι κάτι. Θέλω να μου πει. Αν βγαίνει ποτέ από αυτό το καβούκι του, γιατί. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον fact. Αυτά ζουν σε μια παραλία, α πούμε, στην φύση, έτσι. Ναι. Α πούμε ότι έχει 10-15 τέτοια. Μπορεί γι' αυτό πέρα το καβουκάκι ναι. να μαλώσουν μεταξύ του μέχρι θανάτου. Συγγνώμη για να κατάλαβα, αυτά βγαίνουν και ψάχνουν να βρουν ένα τέτοιο καβουκάκι. Πάρα πολύ ωραία. Όταν μεγαλώσουν παραπάνω, ναι. να πάνε. Σε μεγαλύτερο! Μετακόμιση. Σοκ! Οπότε μπορεί να υπάρχει ένα καβουκάκι και τα άλλα να πλακωθούν μέχρι θανάτου για να βρουν. Απίστευτο! Τρομερό! Και επίση έχει παρατηρηθεί, <laughs> είναι σε κατεγραμμένο σε κάποιον ντοκιμαντέρ, <laughs> όπου είχε 10 τέτοια <laughs> που άλλαξε ένα σπίτι <laughs> και μετά άλλαξαν όλα μαζί. Που είναι τάκ, 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 τάκ. Α, είναι σαν κοινωνία σπίτι. δηλαδή. Το ένα ακολουθεί το άλλο. Όχι, Όχι. βρήκαν ευκαιρία να πάνε σε ένα καλύτερο σπίτι. Σε ένα καλύτερο σπίτι για μια καλύτερη ζωή ζούμε, ρε παιδιά. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώ δουλεύουν τα Hermit Crabs. Απίστευτα, όντω ωραίο, ε! Δεν το ξέραμε. Αυτό είναι όντω fact να μείνει μεταξύ μα. Πε μα λοιπόν και τρία χαρακτηριστικά για να μα μείνουν για το συγκεκριμένο ανθρώπινο. Φτιάχνουμε στο χώρο του μία μίξη χώματο και άμμου. Και μία μίξη γλυκού νερού και αλμυρού. Γιατί αυτό ζει σε αφάλμυρα νερά. Τι τρώει. Να δει τι τρώει. Τρώει από φρούτα λαχανικά. Ωραία. Ψαράκια. Όχι ζωντανά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Σκουλικάκια. Είναι η έννοια του παμφάγου του ματοφάγου. Ναι, τρώει όντως, παμφάγο είναι. Πόσα χρόνια ζουν, ε? Πάρα πολύ. Τι είναι το πάρα πολύ. <laughs> και 20 και μέχρι και 30 χρόνια έχουν έρθει να ζουν. Οπό, εντάξει, κατοικίδιο ζωής λοιπόν. Ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το αγάπησα και αυτό σαν κατοικίδιο και θα μπορούσα να το έχω για να παρατηρώ τι ακριβώς κάνει και θα μπορούσα να του βρω και μεγαλύτερο καβού και εγώ για να το έχω μέσα και να, μεταναστε... να με τικήσει στην ουσία. Όταν φτιάχνουμε το χώρο του, ναι, ναι. ουσιαστικά πρέπει να του βάλουμε μέσα και 5-6 διαφορετικά καβούκια για να μπορεί να μετακομίσει. Για να έχει κάποιο στόχο στη ζωή του, ρε παιδί μου. Μέσα στο τέτοιο. Ντριμπίγκ. Σα αποχαιρετάω μαζί με το κάβουρα ερημίτη. Πάμε στο επόμενο. Έχω πάθει σοκ και θα πάθετε κι εσεί, γιατί το επόμενο insect pet είναι ο σκορπιό. Πώ επιτίθεται. Αυτό πώ το επιτίθεται με την ουρά. Με την ουρά. Σε τσιμπάει. Ναι. Σε τσιμπάει. Σε τσιμπάει. Ναι, και αφήνει έτσι το ξύνη του. Χαίρομαι που είσαι ειδικό και έχει τόσε γνώσει πάνω στα άρθροποδα. Λοιπόν, είναι ο σκορπιό γνωστό σε όλου. Αυτό είναι ένα μωράκι που μα έχει φέρει εδώ πέρα ο Ηλία. Εξερευνεί τώρα το χέρι μου πιθανότητα και φοβάται. Επιστρέψαμε το σκορπιό πίσω στο τεράριουμ του. Μπράβο σου. Ωραία, είμαι καλή μαθήτρια όπω βλέπετε. Διότι γενικά, αν αποκτήσετε σκορπιό, δεν θα το βγάζετε ποτέ έξω, ούτε να παίζετε μαζί του το χέρι, διότι έχει το δηλητήριο και είναι πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ σωστά. Όλο το κόνσεπτ των αρθρόποδων είναι μέσα στο τεράριουμ του. Οκ. Okay. Πε μα λίγο τρία χαρακτηριστικά για το σκορπιό. Ο σκορπιό είναι όπω λέτε ένα πολύ ντροπαλό είδο. Το αρέσει να κρύβεται πάρα πολύ. Είτε είναι αυτά τα ανάμεσα σε βράχια, είτε μέσα στο έδαφο ή σε κρυψόνε. Οπότε είναι ένα ζώο το οποίο το βλέπει μόνο όταν τρώει. Okay. Τρώει έντομα. Τι έντομα, και αυτό κατσαρίδε. Κατσαρίδε, κουλικάκια. Γρήλου, κουλικάκια. Δεν είναι επιτυχημένο 
Δεν είναι ορμάκι. Α, ναι, το θέλει νεκρό μπροστά του δηλαδή, ε. Γενικά, φανταστείτε ο Σκοπιό αντέχει σε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρί φα. Απίστευτο. Οπότε είναι ευκαιριακό. Ωραία, απίστευτο. Δεν κυνηγάει, δηλαδή θα δει ένα θέλω και να την κυνηγάει καταπάνω του. Ωραία, έχω μια πορεία γενικά για τα ανθρώποδα. Εσύ, αν, ε, αν κάποιο θέλει να τα τασει κάποιο έντομο. Πώ θα αποθήκε τα έντομα στο σπίτι του. Ε, το κάθε έντομο έχει διαφορετική διαχείριση. Γενικά είναι πολύ απλό. Είναι θερμοκρασίε δωματίου. Το γλου δεν το προτιμάμε γενικά. Όχι. Κατσαριδούλε. Κατσαριδούλε είναι τα καλύτερα. Ζει 10, αργά 20. Α, πάρα πολλά χρόνια, ε. Ζει, ζει. Πάμε λοιπόν να δούμε όμω και το επόμενο. Και το τελευταίο ανθρώπινο που μα έφερε ο Ηλία εδώ είναι η ταραντούλα. Πρέπει να τη φοβόμαστε γενικά την ταραντούλα. Σαν κατοικίδιο. Τα ταραντούλα πρέπει να τη σεβόμαστε όπω όλα τα ζωάκια. Δηλαδή έχει τον χώρο τη. Ο οποίο είναι κατάλληλο ώστε να ευζοήσει, όπω είπαμε, όλη αυτή είναι η φιλοσοφία στα κατοικίδια έντομα. Ωραία, ναι. Λοιπόν, αυτοί εδώ πέρα υπάρχουν Σαν δύο ειδών ταραντούλε. Λεγόμενε παλαιού και νέου κόσμου. Ωραία. Παλαιό κόσμο είναι Ινδία. Νέο κόσμο είναι Αμερική. Αμερική, οκ. Okay. Εδώ πίσω τι είναι αυτά. Οι συγκεκριμένοι που είναι Αμερικάνικοι είναι από Μεξικό, είναι λέγεται βραχυπέλμα κλάση. Ωραία. Ξύνει το ποπουδάκι τη και πετάει τρίχε. Αυτέ οι τρίχε δημιουργούν ξύσιμο στα χέρια ναι. και στα μάτια τσούξιμο. Γενικά, αν κάποιο την αποκτήσει να τη βγάζει το κλουβάκι λίγο να παίζει, να τον μάθει. Ποτέ. Το δεν τον μαθαίνει, δεν είναι θηλαστικό. Έχουμε τελείω διαφορετική αντιμετώπιση σε αυτά τα είδη. Όπω έχετε καταλάβει, γενικά στα ανθρώποδα είναι μέσα στο τεράριο μου, το στο ξαναλέμε. Αυτό είναι σημαντικό και για εσά, αλλά και για το κατοικίδιο που θα αποκτήσετε. Μπορεί μια ταραντούλα τελικά να σκοτώσει. Μια ταραντούλα δεν μπορεί να σκοτώσει εκτό και αν παρουσίσει αλλεργία στην τοξικότητα του αντιτηριό τη. Πολύ σωστά. Ωραία. Και πώ το μαθαίνει. Για πε. Τσακ. Άμα είσαι αλλεργικό στι μέλη σα, είσαι και στι ταραντούλε. Οπότε, αν είστε αλλεργικό στι μέλη σα ή στο τσιμπιμά τη, καλύτερα να μην πάρετε ταραντούλα. Να τονίσουμε βέβαια ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να τελειώσει με ταραντούλα. Η ταραντούλα θα κοιτάξει να φύγει και εκτό από αυτό δεν δίνουν ποτέ το χάνδι. Συμφωνώ. Όπω το έχουμε πει πολλέ φορέ νομίζω στο βίντεο και θέλω να το προσέξετε. Θέλει να μα πει και τρία χαρακτηριστικά για τι ταραντούλε έτσι για να μα μείνουν. Ταραντούλε τρώνε έντομα και μόνο έντομα, ζωντανά. Υπάρχουν και εδαφόβιε και δεντρόβιε ταραντούλε. Ωραία. Και ζουν τα αρσενικά από 3 έω 7 χρόνια, τα θηλυκά 20-30. Πολύ λιγότερα από ό,τι τα θηλυκά, έτσι. Μεγάλη διαφορά υπάρχει. Πρέπει να το μελετήσουμε αυτό, να δούμε τι, 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 τι παίζει από πίσω. Επίση και στα ρεντούλε παρουσιάζεται αυτό που πούμε και στο μάτι, ότι το αρσενικό μπορεί να κάνει παράξενο θηλυκό. Ωραία, ηλία, καταπληκτική μοναδική γνώστη των ανθρώπων. Και όχι μόνο, και ρεπετά νομίζω. Δεν ασχολείται και με ρεπετά. Ξέρουμε λίγα πράγματα. Τι λίγα, πάρα πολλά ξέρει, απλά είναι ταπεινό και δεν το λέει. Φίτερ.gr έχει και ένα κανάλι. Στο YouTube νομίζω που πάει πάρα πολύ καλά. Φίτερ στη VGR. Φίτερ στη VGR. Σε παρακολουθούμε και όποιο θέλει να μάθει περισσότερε λεπτομέρειε μπορεί να μπει να τον κάνει subscribe τον Ηλία και να ακολουθήσει αυτά που λέει γιατί μιλάει εξειδικευμένα για τα ανθρώποδα και έρπε το ήδη. Yes, it is. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε και σε εμά. Σα ευχαριστώ που με καλέσατε. Και έφερε βέβαια και τα ζωάκια και αναμένουμε και επόμενα βίντεο και άλλα ζωάκια. Θέλουμε να σου φέρει και ένα φίδι. Oh, man, oh, man. Να τα μάθει ο κόσμο, μήπω και θέλει να αποκτήσει ένα κατοικίδιο. Κάντε λοιπόν subscribe και σχολιάκια επί του θέματο να μου πείτε αν θέλετε κι εσεί τελικά να αποκτήσετε ένα insect pet.